자유평등파괴우리가익히들어알고있는프랑스혁명의표어입니다그리고이세단어는지금현재도프랑스의국가표어입니다그런데마찬가지로현재자유평등파괴를표어로삼고있는 IT 와오늘날 IT 의기원이되는 IT 독립혁명에대해서는들어보셨나요오늘두번째시간에는다름아니라 IT 독립혁명에대해서다뤄보고자합니다 IT 는카리브해에위치한히스파니올라섬의서쪽지역으로서독립이전에는프랑스의식민지였습니다프랑스의식민지시절당시의이름은생도맹그였는데요이곳은18세기중반전세계설탕의 40% 를생산했다고추정될만큼프랑스에게경제적으로매우중요한식민지였습니다그런데이렇게설탕을대규모로생산하기위해서는이른바플랜테이션이라고부르는대규모농장과다량의노동력이필수적이었습니다카리브해의원주민만으로는노동력을충분히충만할수없었기에식민지본국은아프리카에서노예를데려오게됩니다이것이그유명한삼각우역의한축입니다삼각우역이어떻게작동하는지는이그림을통해쉽게이해할수있는데요그림에서보이는것처럼카리브해에서생산되는설탕과담배를사들인다음에유럽으로돌아가판매합니다유럽의상인들이자국에서옷과술그리고제조품을아프리카로가져와서팔게됩니다그리고이를통해얻은수익으로아프리카현지에서노예를사거나필요한경우직접납치합니다다음으로이노예들을카리브해를비롯한아메리카지역으로데리고가그곳의노예주들에게판매하죠이일련의과정을통해유럽의상인들은막대한이익을취할수있었습니다그리고이렇게플랜테이션과삼각무역을통한노예의공급에기반한식민지사회는기형적인인구구성을보이게되는데요우선플랜테이션과노예를소유한백인노예주가있었는데1789년기준으로대략4만명의지주들이생도맹그에살고있었다고합니다다음으로는주로백인지주와흑인노예들사이에서태어난2만8천명가량의혼혈들이있었습니다이들은법적으로는자유신분이긴했지만거주이전의자유가없는등여러가지제약을받았습니다마지막으로45만명에가까운흑인노예들이있었는데이는백인보다10배넘게많은숫자였습니다그러나생도맹그의인구구성을기형적이라고부르는이유는단지흑인과백인의비율때문이아니라흑인의출생장소때문이었습니다생도맹그에살고있는흑인의대략3분의2정도가지금의나이지리아북앙골라서콩고출생이었던것입니다즉가혹한노동조건과갑작스러운환경변화에대부분의흑인노예들이플랜테이션에서일하고얼마지나지않아사망했기에끊임없이아프리카에서노예를수입해서사회가유지되었던것입니다평균적으로생도맹그에도착하는흑인노예들중절반이1년내에사망했다고합니다이때문에노예주들은어차피얼마못사는데잠시쓰고버리자라는생각으로노예들을더욱가혹하게대했고식민지생도맹그는항상폭력적이고억압적인분위기속에서유지되었습니다그리고이런상황에서1789년프랑스혁명이시작됩니다혁명이시작되고얼마지나지않아프랑스국민의회는1789년8월26일인권선언을채택합니다그리고이를통해모든인간의자유와평등을선언하죠초기에생도맹그의백인들은이러한인권선언을환영했습니다자유와평등을명분으로식민지에대한본국의간섭을줄일속셈이었던것이죠그러나곧모든인간의자유와평등이라는말이가지는근본적함의를깨닫고태도가변화하기시작합니다이제본격적으로 IT 독립혁명에대해알아보기시작해야겠지요 IT 독립혁명은처음에는흑인노예들이아니라흑인노예와백인노예주사이에서출생한혼혈들로부터시작됩니다법적으로자유신분이었던혼혈들이백인들과의평등을요구하면서시작된것이죠오제라는인물은이러한요구가백인들로부터거부되자1790년무장투쟁을준비합니다그러나그는정작흑인노예들과의연대는거부했는데이는식민지사회에서많은혼혈인들이스스로노예를보유하고있었기때문입니다따라서오제는고작300명으로구성된무장봉기대를이끌고반란을시도하지만백인들에의해서간단하게진압됩니다따라서본격적인혁명의시작은흑인노예들의저항이시작된시점이었다고할수있습니다1791년8월22일과23일사이의새벽에식민지의북쪽지역에위치한노예들이노예주들을암살하면서본격적인저항을시작했고이들은며칠내로이지역을점거하고스스로를해방시켰습니다물론이과정이평화롭게진행되지만은않았습니다수년간노예주로부터극심한폭력에시달렸던노예들은이를노예주들에게그대로돌려주고자했죠
노예들의 저항은 프랑스 본국에서 급진파인 자코뱅들이 혁명의 주도권을 잡아가면서 더욱 힘을 얻었습니다. 1792년 프랑스의 입법의회에서 피부색에 상관없이 프랑스 식민주의 모든 사람에게 동등한 권리를 부여한다는 법이 제정되었기 때문이죠. 이에 저항하는 식민주의 백인 노예주들을 진압하고자 본국에서는 생도맹그의 6천명의 군인을 파견할 정도였습니다. 따라서 이 단계까지만 해도 흑인 노예들은 본국으로부터의 완전한 독립을 원하지 않았습니다. 단지 노예 신분에서 벗어나는 것을 요구했던 것이죠. 노예들의 입장에서 봤을 때 자신의 자유를 막는 것은 프랑스 정부가 아니라 식민지의 백인 노예주들이었기 때문이죠. 물론 식민지의 노예주들도 가만히 앉아서 당하지는 않았겠죠. 이들은 1793년 프랑스 혁명의 여파로 유럽 대륙에서 영국과 프랑스가 전쟁을 치르게 되자 영국과 스페인에게 지원을 요청합니다. 이는 영국의 입장에서도 구미가 당기는 일이었는데요. 우선 프랑스와 전쟁을 치르고 있었기에 프랑스 경제에서 핵심적 위치를 차지하는 생도맹그를 공격하는 것이 전략적으로 중요한 의미를 지녔기 때문입니다. 그러나 이것 못지않게 중요했던 것은 생도맹그 지역에서 노예 해방이 이루어지면 영국의 식민지들로까지 비슷한 움직임이 확산될 것을 우려했다는 점입니다. 이는 히스파니올라 섬의 동쪽의 식민지를 보유하고 있던 스페인에게는 더더욱 와닿는 이유였죠. 결국 영국과 스페인은 생도맹그 지역에 프랑스 백인들을 도와주기로 결정하고 군대를 파견합니다. 그리고 1793년 9월 20일 영국군이 식민지에 상륙하자 프랑스인 백인 노예주들은 비블레성글레 즉 영국인 만세를 외치며 이들을 환영합니다. 그리고 이러한 영국군에 맞서 프랑스 본국에서는 1794년 2월 4일 로베스 피에르가 이끄는 국민공회가 프랑스 본국과 식민지에서 노예제를 전면적으로 금지하기로 결정합니다. 이는 노예제를 금지함으로써 식민지에서 흑인들로 하여금 영국군에 맞서 싸우게 한다는 전략적 의미도 있었지만 노예제 금지가 프랑스 혁명 당시 급진파들의 이상에 부합하기 때문이기도 했습니다. 식민지 전역에서 노예제를 금지하고 흑인에게 백인과 동등한 권리를 부여한다는 생각은 당시 프랑스 사회에서 결코 다수의 동의를 얻지는 못합니다. 모든 인간의 보편적 자유와 평등을 외치면서 프랑스 혁명을 지지했던 사람들조차 상식적으로 흑인은 인간과 동물 사이의 존재쯤으로 여겼기 때문입니다. 결국 로베스 피에르와 그가 이끄는 자코뱅은 많은 반대에 부딪히게 됩니다. 그리고 사회 전 분야에 걸쳐 이렇게 급진적인 정책을 펼쳤던 로베스 피에르는 반대 세력의 불만을 잠재우지 못하고 1794년 실각하게 되고 자신이 도입했던 사형기구인 기오틴에서 스스로 처형됩니다. 이 시점에서 IT 독립혁명의 중요한 인물이 등장합니다. 다름 아닌 투생 루베르튜르인데요. 1743년에 태어난 그는 원래 노예였다가 1776년에 해방된 인물이었습니다. 전직 노예였던 루베르튜르는 당연히 프랑스에 대한 반감을 가지고 있었고 이 때문에 프랑스와 스페인의 전쟁 초기에 스페인 진영에 합류해서 공을 세우기도 했었죠. 그러나 앞서 말씀드린 것처럼 1794년 프랑스가 노예제를 전면적으로 금지하자 자신의 수하 4천명을 이끌고 프랑스 진영에 합류하여 스페인군을 역으로 공격합니다. 그리고 이 공을 인정받아 식민지에서 장군의 위치에 오르게 되죠. 천재적인 전략가였던 덕분에 검은 나폴레옹이라는 별명까지 얻은 그는 전략적으로 열세인 상황에서도 스페인군에 이어 영국군에 저항하면서 장기간 버티는데 성공합니다. 그리고 1798년에는 마침내 영국군을 무찌르고 현재 아이티의 수도이기도 한 포르토 프랑스를 점령하게 됩니다. 그리고 이것으로 영국은 생도맹그에서 완전히 물러나게 됩니다. 현재의 역사가들은 대체로 이 전쟁 과정에서 흑인 약 20만 명, 백인 약 10만 명이 사망했다고 추산합니다. 그런데 이 과정에서 루베르튜르는 자신은 노예의 해방과 흑인의 권리를 위해 싸우는 것이지 백인들에게 사적인 복수를 하기 위해 싸우는 것이 아니라고 밝힙니다. 그리고 이에 연장선상에서 자신이 이끄는 흑인들이 노예주들에 대한 개인적 복수를 하지 못하도록 합니다. 또한 흑인의 권리를 인정해준다면 프랑스로부터 굳이 독립할 필요가 없다고 공개적으로 말하기도 하죠. 이렇게 전쟁에서의 공과 프랑스에 대한 유화적인 태도 덕분에 그는 프랑스의 묵인하에 생도맹그에서 절대적인 권위를 갖게 됩니다. 그런데 역시 권력의 맛은 너무 달콤했던 것일까요? 루베르 튀르는 1801년에 스스로 헌법을 제정하고 종신의 총독 자리에 오릅니다. 이는 프랑스 정부와의 사정 교류가 없었던 행위였기에 당시 프랑스에서 권력을 잡고 있던 나폴레옹은 6천명의 병력을 생도맹그로 보냅니다. 루베르 튀르는 저항을 시도하지만 얼마 지나지 않아 1802년 5월 그의 군대가 항복하게 됩니다. 그리고 생도맹그에는 루베르 튀르의 법이 아니라 프랑스의 법이 다시 관철되죠. 
루베르티르는 체포되어 프랑스로 압송되고 감옥에 수감되며 그곳에서 사망하게 됩니다. 그러나 여기서 나폴레옹도 치명적인 실수를 저지르게 됩니다. 지난 10년간의 시대적 변화를 감지하지 못한 채 식민지에 다시 노예 제도를 시행하려고 계획했던 것입니다. 더 이상 로베스 피에르도 자코뱅도 없는 상황에서 노예제 도입에 크게 반대할 세력이 없다고 여긴 것입니다. 노예 제도를 다시 도입하려는 나폴레옹의 계획은 알려지자마자 식민지 사회에서 거대한 반발을 야기했고 마침 나폴레옹은 영국과의 전쟁으로 인해 해상이 봉쇄되어 있었기에 식민지의 군사 지원을 할 수도 없었죠. 마침내 1803년 11월 18일 베르티에에서 마지막 전투가 이뤄졌고 승리한 생도맹그의 식민지인들은 1804년 1월 1일에 독립을 선언합니다. 그리고 국가의 이름을 식민지인들이 그들의 언어로 자의적으로 부여한 생도맹그에서 원주민의 언어로 높은 산의 땅을 뜻하는 아이티로 바꿉니다. 그리고 백인에 대해 유화적 태도를 취했던 루베르티르가 더 이상 없는 상황에서 남아있는 백인들에 대한 무자비한 폭력이 자행됩니다. 우여곡절 끝에 라틴 아메리카 역사상 처음으로 독립을 이뤄냈지만 아이티 국민들은 커다란 시련에 직면했습니다. 10년이 넘는 전쟁을 치르면서 50만 명 가까운 사람이 사망했고 많은 백인 지주들이 본국으로 떠났기에 전쟁 전에 비해 인구가 크게 줄어 있었습니다. 또한 프랑스를 비롯한 유럽 국가들로부터 언제든 재침입을 받을 수 있다는 두려움 때문에 국가적인 위기 상황이 반복되었습니다. 게다가 노예들의 혁명을 통해 성립된 국가였기에 유럽의 국가들은 결코 IT와 적극적으로 외교관계를 맺어주지 않았습니다. 이는 자신들의 식민지에서 비슷한 움직임이 일어날 것에 대해서 극도로 경계했기 때문이죠. 결국 오늘날 IT의 상황에서도 유추할 수 있듯이 IT 독립혁명의 결말은 결코 단순한 해피엔딩은 아니었습니다. 그런데 IT 독립혁명은 동시대의 유럽에서 어떻게 인식되었을까요? IT 독립혁명은 당시 유럽 사회에서 매우 중요하게 여겨지던 사건이었습니다. 당시 유럽의 신문들에서 계속해서 보도가 되었을 뿐만 아니라 지적으로 열등하다고 여겨졌던 흑인 노예들이 프랑스 혁명의 핵심 가치인 자유와 평등을 근거로 백인 사회에 반기를 드는 상황은 유럽 지식인들을 커다란 모순에 직면하게 만들었습니다. 그리고 이는 정치인들 뿐만 아니라 지식인 사회에서 엄청난 논쟁을 야기했죠. 최근에는 심지어 해겔이 자신의 철학적 핵심 중 하나인 주인과 노예의 변증법의 아이디어를 IT 독립혁명으로부터 얻었다고 주장하는 역사학자도 있을 정도입니다. 그러나 이렇게 당대에 중요하게 여겨졌던 IT 독립혁명은 19세기 중반이 지나면서 유럽 사회에서 철저하게 잊혀지기 시작합니다. 19세기 중반 이후 민족주의 사건을 가지고 자국의 역사를 서술하던 유럽의 역사학자들에게 이 사건을 중요하게 다룰 이유가 없었기 때문이죠. 때문에 IT 독립혁명은 1990년대 후반이 되어서야 비로소 제대로 재조명되기 시작합니다. IT 독립혁명의 사례가 우리에게 주는 가르침은 무엇일까요? 물론 여러 가지가 있겠지만 프랑스 혁명이 지니는 모순과 한계를 잘 보여줬다는 점이겠죠? 자유, 평등, 박해의 가치를 전파하겠노라고 말하면서 유럽 대륙을 호령했지만 정작 스스로의 식민지에 살고 있는 사람들의 자유는 억압하는 모습이 참으로 아이러니하지 않으신가요? 그러나 다른 한편으로 IT 독립혁명은 프랑스 혁명이 왜 단지 프랑스뿐만 아니라 세계사에서 가장 중요한 사건 중 하나로 여겨지는지를 보여줍니다. 자유, 평등, 박해를 외쳤던 사람들 그 자체는 인종에 대한 시대적 편견을 완전히 극복하지 못했지만 일단 한번 세상에 나온 사상은 더 이상 특정한 국가나 지식인의 전유물이 아니라는 점을 보여주었기 때문입니다. 어쩌면 이것이야말로 프랑스 혁명과 IT 독립혁명이 지니는 세계사적 보편성은 아닐까요? 지금까지 시청해주셔서 감사합니다.